L'avversario più temibile era il caldo. Giocare con 30 gradi dopo le fatiche di un mondiale appena concluso poteva nascondere insidie, anche se gli azzurrini sono scesi sul parquet sapendo di non avere alibi. Non può e non deve essere una scusa, perché se no abbiamo una scusa per tutto e c'è sempre un buon motivo per non fare le cose. Fa caldo, sì, è vero, fa caldo per noi, fa caldo per gli altri, fa caldo per tutti, quindi da fastidio a noi come da fastidio a tutti. Il pronostico è stato rispettato senza sorprese. Lussemburgo spazzato via in poco più di un'ora, battuto in tre set, vinti tutti per 25 a 12. Un buon modo di cominciare la marcia di avvicinamento agli europei di categoria per un gruppo che pochi giorni fa ha sfiorato il titolo mondiale. E dover resettare tutto quello che abbiamo fatto e iniziare un nuovo torneo. E comunque penso che l'abbiamo fatto nel modo giusto, abbiamo, siamo partiti col piede, col piede giusto, abbiamo, fatto, abbiamo ottenuto un bel, un bel livello di gioco. Per avere la certezza di accedere alla la rassegna continentale in programma l'anno prossimo in Olanda, l'Italia dovrà battere il Montenegro questa sera e domani la Bulgaria, unico vero ostacolo verso la qualificazione. Squadra già affrontata e sconfitta dagli azzurri nella semifinale mondiale, prima di arrendersi all'Iran nell'ultimo atto. Ospitiamo praticamente la seconda e la terza del mondiale Under 21, quindi è veramente due delle più forti squadre del mondo a livello giovanile. Il livello è veramente importante e speriamo che sul campo questi ragazzi dimostrino quello che hanno fatto anche nelle settimane precedenti. La gara contro i bulgari chiuderà una manifestazione che rende orgogliosa la Federvolley Lucana, coinvolta ancora una volta nell'organizzazione di un grande evento internazionale giovanile, sempre al palazzetto di Villa D'Agri. Un'attestazione che la FIPAV non ha voluto dare solo a Villa D'Agri, alla Val d'Agri, ma all'intera regione Basilicata, perché da tempo questa struttura viene utilizzata non solo per i campionati nazionali, ma come potete vedere addirittura per i campionati europei, per la qualificazione dell'europeo. Quindi in bocca al lupo e viva la pallavolo!